మరి ఈ పరిసర ప్రాంతంలో ప్రత్యేక సువార్త అందించాలనే ఉద్దేశంతో అక్క ఎంతగానో ప్రేరేపణ కలిగి మరి జాయ్ టీవీ ఈ పైభాగాన ఈ ప్రత్యేక మరి కూడికను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరొకసారి వచ్చిన వారందరికీ కూడా ప్రేమతో వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని నడపడానికై మన మధ్య సోదరులు ఉన్నారు కిషోర్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు వారు వచ్చి ఈ ప్రత్యేక కూడికను నడిపించాలని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నా దయచేసి సోదరులు త్వరగా రావాలని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రారంభ ప్రార్థన మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి విజయ్ కుమార్ అని వచ్చి రాపరల నుంచి వచ్చినటువంటి విజయ్ కుమార్ అని వచ్చి ప్రారంభ ప్రార్థన జరిపించవలసిందిగా ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు నామంలో కోరుచు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ తలలో ఉంచండి భూమిని ఆకాశాన్ని సృష్టించిన గొప్పదేవా నీకు కోట్లాదిగా వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ దినాన్ని చూడలేని వారు లోకంలో చాలామంది చనిపోయారు ప్రభా నీవైతే మమ్మల్ని ప్రేమించి ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సజీవు లెక్కలో ఉంచినందుకై నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం సృష్టికర్త విన దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభువా నాయనా ఈ కూడికను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ సంఘాన్ని మీరు బలపరచండి సంఘ కాపర్ని ప్రభా ఆమె ద్వారా ఎంతోమందికి సువార్త అందించడానికి ఆమెకి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని మీరు దాయిచ్చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాం చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గృహాలన్నింటినీ మీరు దర్శించండి ఎవరైతే ప్రభా మారుమూల సురక్షణ లేకుండా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రక్షణ భాగ్యాన్ని మీరు దాయిచ్చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రభా ఈ నెల మొత్తం కూడా సంతోషకరంగా జీవిస్తున్న ప్రజలను బట్టి మీరెందుకు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారో నాయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం కనుక మా పాపాల కొరకు నాయన మేము పొందాల్సిన సమాధానమైన శిక్షణ ప్రభా నీవు పొందినందుకే నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు నీవెన్నో శ్రమలు పడు ప్రభా మేము నిత్య నాశనానికి వెళుతూ ఉండగా మా కొరకు ప్రభా అమూల్యమైన రక్తాన్ని నువ్వు చిందించినందుకే నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు నిత్య రాజ్యంలోనికి మమ్మల్ని వారసులుగా చేసేటానికి వచ్చినందుకే నీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా నాయన ఈ కూడిక ఆరంభం నుండి అయిపోయేంత వరకు ప్రభా నీ అమూల్యమైన హస్తాలు ఈ ప్రాంతం మీద ఉంచమని నేను ఇక్కడ చేరు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా నీ సువార్తను అర్థం చేసుకొని వాక్యానికి లోబడి జీవించడానికి సహాయమును మీరు అందించమని ఈ చిన్న ప్రార్థనకు విలువైన జవాబును మీరు దాయిచ్చేయమని యేసు క్రీస్తు నామములు అడిగి పెడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాపర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి సువార్త గాయకులు 
ఎన్ లోకాబాబు గారు వచ్చి మన ప్రత్యేకమైన పాట పాడవలసిందిగా ప్రభు పేట ఆహ్వానిస్తుంది మా ప్రభువా మా రాజా మా ప్రభువా ఏసయ్యా మా రాజా అద్వితీయుడా ఆది సంభూతుడా అద్వితీయుడా ఆది సంభూతుడా స్వీకరించు మా స్థుతి స్తోత్రములు స్వీకరించు మా స్థుతి స్తోత్రములు మా ప్రభువా ఏసయ్యా మమ్మీలే మా రాజా పరలోక దూతలు నిను పొగుడుచుండా భూలోక భక్తులు భజించుచుండా పరలోక దూతలు నిను పొగుడుచుండా భూలోక భక్తులు భజించుచుండా అమరాత్వము విడచి మాకై అరుదించి అమరాత్వము విడచి మాకై అరుదించి అర్పణాయి నావా మా రక్షణకై అర్పణాయి నావా మా రక్షణకై మా ప్రభువా ఏసయ్యా మమ్మీలే మా రాజా మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి కేవి సుబ్బయ్యన్న కూడా వచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైన సాంగ్ పాడవలసిందిగా ప్రభు ఏ నేసి క్రీస్తు నామంలో నను నీవేనా గమ్యము నీవేనా సర్వ 
ಮಮು ನ ಮನಸ್ಸು ತೀರ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಡೆದ ದೇವಾ ಪರವಶ ಹೃದಯ ಮುದೋ ದೇವಾ ಚೇರಿತಿ ನೀತಿ ಟಮುನ್ ದೇವಾ ಚೇರಿತಿ ನೀ ಸೇವಕೈ ಪರವಶ ಹೃದಯ ಮುದೋ ದೇವಾ ಚೇರಿತಿ ನೀತಿ ಟಮುನ್ ದೇವಾ ಚೇರಿತಿ ನೀ ಸೇವಕೈ ಪರವಶ ಹೃದಯ ಮೋತೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಲುಪುಲ ಗಂಟಲು ಮೋಗ ಮಾಧ ಹೃದಯ ಮುಲು ಪುಲ ಕಿಂಚಿನುಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಲುಪುಲ ಗಂಟಲು ಮೋಗ ಮಾಧು ಹೃದಯ ಮುಲು ಪುಲ ಕಿಂಚಿನುಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಲನು ದೀವಿಂಚಗನು ಬೇಗ ಮೇರಾವಯ್ಯ ಮಮ್ಮನು ದೀವಿಂಚವ ವೇದ ಮೇರಾವಯ್ಯ ಮಮ್ಮನು ದೀವಿಂಚವ ಪರವಶ ಹೃದಯ ಮೋತೋ ಮಮತಲು ಪಂಡಿನ ಉಲಕಿತ ಮನಸುಲ ಮಧುರ ಸರಾಗಮು ಫಲಿಕಿ ನಾವೇಲಲ ಮಮತಲು ಪಂಡಿನ ಉಲಕಿತ ಮನಸುಲ ಮಧುರ ಸರಾಗಮು ಫಲಿಕಿ ನಾವೇಲಲೋ ಮರಿಯ ನಂದನ ಪ್ರಿಯ ಪಿಳುಪುಕು ಮರಿಯ ನಂದನ ನೀ ಪ್ರಿಯ ಪಿಳುಪುಕು ಮಧುಲುಗನೇನೆ ವಚಿತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಧುಲುಗನೇನೆ ವಚಿತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರವಶ ಹೃದಯ ಮೋತೋ ಕಣುರೆಪ್ಪ ಪಾಠೈನ ಕನು ಮೂಯಲೇದು
బ్రదర్ లోకా అన్న గారు వచ్చి వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా ప్రభుపేట ఆహ్వానిస్తున్నా మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన యేసు క్రీస్తు దేవ నీ దేవన్ పాదాల స్తోత్రాలు నీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నాయన ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఏర్పాటు చేయబడిన ఇక సెమీ క్రిస్మస్ కార్యక్రమాన్ని ఇంతవరకు నాయన పాటల ద్వారాగా నాయన మీరు మీ నామానికి మహిం తెచ్చుకొని నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నేను నా చేరు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆస్వాదించండి దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సెమీ క్రిస్మస్ తరపున నేను ప్రతి ఒక్కరికి మీ యొక్క శుభాలు అందించమని ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని మీరు నెలకొల్పమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క పండుగ దినాల్లో ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండలాగున ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో వెలుగుని నిప్పమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో నైన ప్రతి ఒక్కరిని నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో నైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆస్వాదించండి ప్రాముఖ్యంగా ఇదిగో నైనా మీ దాసరాలు ప్రశాంతమ్మ గారిని బట్టి నీ స్తోత్రాలనైనా విరివిగా వాడుకుంటున్నందులకై కూడా నీ స్తోత్రాలు ఇక ముందు జీవితంలో నైనా విస్తరించబడటానికి తన యొక్క పరిచర్య అభివృద్ధి చెందటానికి అనేక ఆత్మలను నైనా రక్షించడానికి నైనా మీరు ఆయత్తపరుచుకునే విధానాన్ని బట్టి నీ స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమం అంతటిలో నాయన మీరే తోడుగా ఉండి మీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు ఆరోపించుకోమని మా ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పుణ్యనామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకురాలు ప్రశాంతమ్మ గారు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నా అందరు లేచి నిలబడినట్లయితే పాట పాడు మీ అందరికీ వందనాలమ్మ క్రిస్మస్ అందరికి ఒక పాట పాడుకొని దేవుని మహిం పరుస్తున్న దేవుడవు చూడముచ్చటాయనే సుకుమార సమములైనా నీ నేత్రాలంకృతము చూచుచున్న దేవుడవు నీవే సయ్యా చూడముచ్చటాయనే సుకుమార సమములైనా నీ నేత్రాలంకృతము పశ్చాత్తాపము కలిగనేని దయగల సూపులతో పశ్చాత్తాపము కలిగనేని దయగల సూపులతో క్షమించబడు దూరా ఎవరైనా రక్త పోక్షణతో పశ్చాత్తాపము కలిగనేని దయగల సూపులతో క్షమించబడు దూరా ఎవరైనా రక్త పోక్షణతో ప్యాయతకు నోచుకోనని నన్ను చెరదీసిన కృపాసాగరాయతకు నోచుకోనని నన్ను చెరదీసిన కృపాసాగరం చూచుచున్న దేవుడవు నీవే సయ్యా చూడముచ్చటాయనే సుకుమార సమములైనా నీ నేత్రాలంకృతము సపటం 
अग्नि चालमय में सुलयालो तपुंदुरावरना घनुलना अग्नि चालमय में सुलयालो तपुंदुरावरना घनुलना तपिंचे दया सागर अग्निवंति शोधन लनु तपिंचे दया सागर चुचु चुन्न देवुड़े सैया सूड मुचटाने सुकुमार समुलना नेत्रालंकृतमो चुचु चुन्न देवुड़े सैया उद्योग सपटल कटाले देवन की स्तोत्र हले लू हले लू हले लू हले लू हले लू परशुदात्म देवड़ मन मध्य की वस्तना देवन के स्तोत्र आत्मपूर मेरे सपटल कटी देवन के स्तोत्र वेवल इन बड़क उ मरी दिन वारी उ देवि ने आराधा महिमपरचाल देवन के स्तोत्र आये गनपरचाल देवन के स्तोत्र आये चूस्त देवड़ देवन के स्तोत्र हले लू रक्त पोक्षण तो पश्चातापमुखने दयागल सुल तो क्षमितूरा ये वरनाम रक्त पोक्षण तो नु चेर देसी न कृपा सागर नोचुको नु चेर देसी न कृपा सागर चूचु चुन्न देवुड़े सैया चूड़ मुचटाने सुकुमार समुलना ृतमो आग्नि जालमय में सुलयालो तपुंदुरावरना घनुलना अग्नि जालमय में सुलयालो तपुंदुरावरना घनुलना तपिंचे दया सागर अग्निवंति शोधन लनु तपिंचे दया सागर चूचु चुन्न देवुड़े सैया सूड मुचटाने सुकुमार समुलना नेत्रालंकृतमो हले लू अंदर कुर्चुनते वाक्य मन रोज क्रिस्म नीन नाग संवर मरी संघ ना मरी मा दी अनेक मंदिर वस्तु प्रार्थन चुक देवन कृपन बटी स्वस्थपड़ मरी अला अनेक व्याधु 
కాళ్ళు ఇరిగిన వాళ్ళవని మరి బ్రీడింగ్ అవని క్యాన్సర్ కానీ మరి గెడ్డలతో బాధపడుతున్న వారు కానీ మరి కుష్టు వ్యాధితో బాధపడున్న వారు కూడా స్వస్థపడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం నేను మీ మధ్య మీ నేను నిలబడ్డానంటే మరి మొదట దేవుని శక్తితో నేను నిలబడ్డాను దేవునికి స్తోత్రం మరి ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ మా ఇంట్లో మరి నన్ను దేవుడు వాడుకుంటానికి ఆయన నన్ను పిలిచిన విధానాన్ని బట్టి నేను కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను మరి ఇక్కడ మరి జాయ్ టీవీ వారు నేను అడిగాను అయ్యా మాకు చర్చి లేదు మరి మేము క్రిస్మస్ జరుపుకోవాలనుకుంటున్నాము మేమున్న ఇంటి పైన చాలా తక్కువగా చిన్న స్థలముగా ఉంది మరి కుదరదని అడిగినప్పుడు వారు దేవుని కృపను బట్టి వారు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి అమ్మ జరుపుకోమని వారు ఆహ్వానించారు వారు ఆహ్వానించిన విధానాన్ని బట్టి మేము కూడా మరి మమ్మల్ని అనుమతి దాన్ని బట్టి మేము కూడా ఇక్కడ వచ్చి మేము ఈ క్రిస్మస్ని జరుపుకుంటానికి మరి దేవుడు మాకు అనుగ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి మీ అందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను మొదట మరి మేనేజర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మరి సంఘ పెద్దలకి మరి ఆయా దగ్గర నుంచి మరి ఓ మరి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి మరి చావుకులు కూడా వచ్చి ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా మరి దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుని కృపను బట్టి మమ్మల్ని దేవుణ్ణి బట్టి మమ్మల్ని ప్రేమించి వచ్చిన వారందరికి కూడా చిన్నలకి పెద్దలకి అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ ఈరోజు నేను ఈ వాక్యము నేను దర్శనం ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు ప్రభు ఎప్పుడంటే మరి ఎనిమిది సంవత్సరాల నాడు నాతో మాట్లాడిన వాక్యము నేను ఈ వాక్యం నేను మీ మధ్య నేను తీసుకొని వస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఈ వాక్యం ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో మనం అందరం కూడా చదువుకోవాలని మరి మీ మధ్యకి నేను వచ్చున్నాను మరి వాక్యంలోకి పోవచ్చుండగా మరి ఒక అబక్కు గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుకుందాము నేను చదువుతున్నాను మీరేనండి దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ అబొక్కు గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన నేను చదువుతున్నా నేను యహోవయందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని అందు నేను సంతోషించదను ప్రార్థన చేసుకుందాము అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధుడ జీవం కలిగిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువా నీ బంగారు పాదంకు స్థుతులు స్తోత్రాలు నా తండ్రి వందనాలు ప్రభువా నీకు స్తోత్రాలు దయగలిగిన దేవా నా ప్రభ నిలిచిన నా ప్రభ నాతో నా ప్రభ నీ సేవకురాలతో నువ్వు మాట్లాడి నా తండ్రి వర్తమానాన్ని బిడ్డలకు అందించమని నా ప్రభ నేను అడుగుతున్న ప్రభ నీకు మనవ చేస్తున్నాను తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు మొదటగా నా తండ్రి నాయన వినుచున్న వారు నా తండ్రి గ్రహించే మనసు వినగలిగిన చెవులు వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నా మరి ఈ వాక్యాన్ని బోధించుచుండగా నా తండ్రి నాలో నీ ఉండి నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాతో మాట్లాడి అయా బోధించమని యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మరి ఈ వాక్యం లేక మనం పోచుండగా అబక్కు గ్రంథము మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనము చదువుకున్నాము నేను నేను యహోవయందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని అందు నేను సంతోషించదను ఆనందము సంతోషము నేను నా రక్షణకర్త అయిన దేవుని అందు నేను సంతోషిస్తున్నాను అని అని చెప్పని అబక్కు ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అంటే ఈ సంతోషము మనము ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ సంతోషాన్ని గురించి మనం కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అనేక మంది క్రిస్మస్ అని అంటే మనము ఏమీ సంతోషించాలా అనే దాన్ని విధానాన్ని బట్టి నేను మా నాకు తెలియజేసిన వాక్యాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను కొందరైతే మరి యవనస్తులు ఉన్నారు మరి వారు స్కూల్కి పోతూ మరి వారు చదువుకుంటున్నప్పుడు మరి పాస్ అయినప్పుడు వారికి సంతోషం మరి పాస్ కాకపోతే వారికి ఎంతో దుఃఖము అయితే మరి కొందరైతే కొంతమంది ఇళ్లల్లో కొన్ని సందర్భాలను బట్టి మరి ఎన్నో కష్టాలు బాధలు పడుతూ మరి వారికి అన్నీ సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు వారు దాన్ని బట్టి సంతోషిస్తారు మరి అలాగే కాదు ఈరోజు క్రిస్మస్ అంటే బట్టలు లేవని అని బట్టల కోసం ఏడ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాటి అందు కూడా ఈరోజు బట్టలు కొనుక్కున్నామని సంతోషించేవారు చాలామంది ఉన్నారు అదే కాదు కొన్ని వ్యాధులతో బాధపడుతూ కూడా చాలామంది ఉన్నారు అయితే ఆ వ్యాధులు స్వస్థపడినప్పుడు మాత్రమే వారికి సంతోషం 
అలాగా ఏది ఏమైనప్పటికైనా కూడా ఎన్నో సంతోషాలు మనకి లోకంలో ఉన్న సంతోషం లేదని అంటలేదు కానీ ఈ సంతోషం మాత్రము కొద్ది కాలం మట్టికే దేవునికి స్తోత్రం హలేలోయ ఈ సంతోషము కొద్ది కాలం మట్టికే మనకి ఆ సంతోషము ఇక్కడ మరి పదిహేడవ వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడు అంటే అందుకే భక్తుడైన అబ్బక్కు ఒక మాట అంటున్నాడు అంజూరుపు చెట్లు పూయకపోయినను దాక్ష చెట్లు పలింపకపోయినను ఒలెవల చెట్లు కాపు కాయకపోయినను చేనుల పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెల దొడ్డిలో లేకపోయినను శాలల పశువులు లేకపోయినను నా రక్షణ కర్తను బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను అంటున్నాడు అబ్బక్క అయిన ప్రవక్త దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన అంటున్నాడు నా రక్షణ కర్తన అయిన ఆయన్ని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను నా యేసు క్రీస్తుని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను ఆ సంతోషం ఏమిటో ఒకసారి మనం లోకస్థ వార్త రెండో అధ్యాయము పద వచనానికి బాదం చదవండి దేవుని స్తోత్రం అయితే ఆ దోత భయపడుకుడే ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఈడ ఏమంటున్నది దూత ప్రజలను భయపడగాకండి ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము ఆ సువర్తమానము ఏమిటి అంటే పదకొండవ వచనం చదువుకుందాము దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఆయనే ప్రభు అయిన క్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దావీదు దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయనే ప్రభు అయిన క్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఈ ప్రభు దావీదు పట్టణంలో పుట్టిన క్రీస్తుని గురించి ఒకసారి ఎనిమిదవ వచనం చదువుకుందాం లోకస్థ వార్త ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు తన పలముల ఉండి రాత్రి వేళ తన మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభువు దూత వారికి ప్రత్యక్షమై ఆ ప్రత్యక్షమై అక్కడ నిలిచి ఉండెను ఆ ప్రభువు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించను దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ కొందరు గొర్రెల కాపర్లు రాత్రి వేళ వారు మందను కాసుకుంటూ ఆడున్నప్పుడు వాటి మధ్యన దేవుని ఆత్మంట వారి చుట్టూ ప్రకాశించిందంట పరిశుద్ధాత్మ వారితో మాట్లాడుతుంది ఆ అక్కడ ఎవరున్నారండి గొర్రెల కాపర్ల తప్పక ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా పలంలో ఎవరుంటారు గొర్రెల కాపర్లు మాత్రమే ఉంటారు అక్కడ ఏమంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ వారు చుట్టూ పోయి ప్రకాశించినప్పుడు వారు భయపడిపోయారు అందుకే అంటున్నాడు భయపడకుడే మీకు భయపడకుడే ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానం మీరు భయపడాల్సిన మనకి ఒక మంచి సువార్తమానం సంతోషకరమైన సువార్తమానం ఆయన దావిదు పట్టణంలో మనకి క్రీస్తు పుట్టబోతున్నాడని ముందుగానే ఆరితో చెప్పిన మాట ప్రకారము వారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు అలాగే పద్దెనిమిదవ వచ్చిన లేక పోయినట్లయితే పద్దెనిమిది గొర్రెల కాపరలు తమతో చెప్పిన సంగతులు గూర్చి విన్న వారందరూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యపరు చాలు దేవునికి స్తోత్రం హలేలో అక్కడ ఎవరున్నారండి గొర్రెల కాపరులు ఇన్న వారంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయారు దావీదు పట్టణంలో మనకు ఒక రక్షకుడు పుడుతున్నాడు ఆయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు మన కొరకు పుడుతున్న భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మాట ఏమంటున్నాడంటే ఈ మాటకి అదే వాక్యంలో లోకస్ వార్త రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో సుమ్యాన్ అని ఒక ప్రవక్తతో దేవుడు మాట్లాడు పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడాడంటే ఏమని మాట్లాడాడంటే మరి నేను పుట్టే అంతవరకు నువ్వు మరణము కావని చెప్పని మాట్లాడాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడంటే లోకస్ వార్త రెండు ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తుని చూడక మునిపే మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచబడిన ప్రేరేపించబడింది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా క్రీస్తు పుట్టక మునిపెను మరణం కావని ఎవరికి చెప్పారండి సుమయానికి చెప్పారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇక్కడ మనము ఇరవై వచ్చినంలో ఇరవై ఐదో వచ్చినం మనం చదువుకుందాం 
ఒక మనుషుడు అతడు నీతిమంతుడను భక్తిపరుడను ఇస్రాయేలీయులకు ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టిన వాడు పరిశుద్ధాత్మ చేత అతని మీద పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం హలెలో ఆయన ఎవరండి ఆయన ప్రభు యొక్క క్రీస్తు సుమియాని యొక్క ప్రభు క్రీస్తు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అయితే ఆయన అంటున్నాడు అప్పుడు ఆ ఆత్మ ఆయన మీద ఉన్నప్పుడు మరి ఆత్మ ముందుగానే దేవుడు సుమియాని ప్రవక్తతో మాట్లాడినప్పుడు మరి ఆ ఆత్మ ప్రకారంగా మరి ఆ శిశువుని మరి దా దేవాలయం లేకి తల్లి మరియమ్మ మరి తీసుకొని వెళ్ళారు ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రము ప్రకారంగా మరి ఆ శిశువుని తల్లిని మరి మరియమ్మ మరి యేషబు మరి తీసుకొని దేవాలయం లేని పోయినప్పుడు సుమియానుతో ముందుగానే ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీద ఉంద గనక వారు రెండు పావురాళ్ళని రెండు పువ్వులని తీసుకొని దేవాలయం లేనికి పోతున్నారు పోయినప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ పేరేపంత ఆయన కూడా ఆ మందిరం లేకి వెళ్ళాడు అప్పుడు ఏమంటున్నాడో మనం ఒక మాట చూద్దాము నాద ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చేదవు దేవునికి స్తోత్రం అన్ని జనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణను నేను కనులారా చూచాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఈ మాటలన్నీ చెప్పి మరి ఆయన ఆరాధించి స్థుతించి ఆయన చేతులతో ఎత్తుకొని ఆయన్ని మహిమపరిచి ఆ తల్లికి ఇచ్చేటప్పుడు తల్లికి అంతకుముందు ఈ మాటలు సుమియంతో చెప్తున్న సంగతులు మరి తెలీదు ఎందుకంటే ఆనాడు ఇస్రాయలీలో భక్తులు అందరు కూడా లేరు సుమ్యాను ఒక్కడ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాడు మరి యాజకుడు లేరు అందుకని ఆయన్ని మాత్రమే నేను వచ్చేంత వరకు నువ్వు మాత్రము చనిపోవు అని ముందుగానే దేవదూత ఆయనతో చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఇది నెరవేరింది మోస ధర్మశాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారంగా మరి ఆనాడు ప్రవక్తలు ఏసీఏ ప్రవక్త వీరందరూ చెప్పినట్లుగా ఆయన రావటము జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ అప్పుడు ఆయన ఏమంటాను కనులారా చూచి తిని ఆయన తల్లి అయిన మరియు ఆయనను గూర్చి చెప్పబడిన మాటలు విని ఆశ్చర్యపోయారంట దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆ శిశువుని తీసుకొని మరి దేవాలయం లేకపోయినప్పుడు మరి ఈ మాటలన్నీ కూడా సుమియను ప్రవక్త వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి మరి తండ్రి ఆశ్చర్యపోయారంట ముందుగానే దేవుడు వీరితో మాట్లాడాడు దేవునికి స్తోత్రాలు మరి ఈ మాటలన్నీ కూడా గొర్రెల కాపర్లు వచ్చి ఆయన గురించి అనేక మందికి మనం పోయి చెబదాము రండి ఆయన ఎవరు క్రీస్తు ఆయన గురించి లోకమంతా మనము ఆ సువార్తని తెలియజేద్దాము దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే మరి ఆ సువార్త ఎవరి ద్వారా వచ్చింది ఏసు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే ఆ సువార్త మన దగ్గరికి వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా మరి అలాగే అన్ని చెప్పి తను తల్లికి ఇచ్చి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మరి తల్లి తల్లిదండ్రికి ఇచ్చి మరి ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు చెప్పి ఏ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆమెతో ఒక మాట అన్నాడు అమ్మ అందరూ హృదయాలు అందరు మనసులో ఉన్న హృదయాలన్నీ కూడా బయలుపరచటానికి ఇన్ని ముందుగానే వచ్చి ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు అన్ని అందరు హృదయాలు కూడా ఇప్పుడు ఎవరెవరిలో హృదయాల్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇక్కడ బయటపడిపోతున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లోకస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము నలభై ఒకటి నలభై రెండు దాకా మనం చదువుకుందాము దయ్యాలు మాట్లాడుతున్నాయంట నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ దయ్యాలు ఏమని మాట్లాడుతాను నువ్వు దేవుని కుమారు ఎక్కడ ఈ మాట నీ గర్భంలో నుంచి నీ గర్భంలో ఒక ఖడ్గము దూసుకెళ్ళిద్దని సుమియాను ఎప్పుడైతే చెప్పాడో మరి అందరు మనసుల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా బయలుపరుస్తాయి మరి యేసు క్రీస్తుకి రాబోయే శ్రమలన్నీ కూడా జరగబోయాయన్నీ కూడా ఆమెకి బయలుపర అన్నీ ఆమె భద్రపరుచుకొని ఆమె హృదయంలో ఉంచుకుందంట దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ అప్పుడు దెయ్యాలు ఏం మాట్లాడుతున్నాయి మనం చూద్దాము చదువు వారిలో ప్రతి వాని మీద చేతులుంచి వారిని స్వస్థపరిచను ఇంతేకాక దెయ్యములో చూడు మరి 
ఉదయం అక్కడ సూర్య అస్తమించినప్పుడు ఆయన ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అనేక మందిని అంట తీసుకొని యేసు ప్రభు దగ్గరికి మరి రోగులతో బాధపడుతున్న వారందరినీ కూడా తీసుకొని ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అందరి మీద చేతులు ఉంచి వారికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారందరూ కూడా స్వస్థపడుతున్నారు దేవుని ఎక్కే స్తోత్రం మరి స్వస్థపడ్డారని అక్కడ దెయ్యాలు ఏమని మాట్లాడుతున్నాయంటే అక్కడ నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని మేము ఎరిగి ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం అసలు ఈ ఆత్మలు ఎవరండి పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు మరి గొల్లలతో మాట్లాడింది ఎవరు మరి సుమ్యానతో మాట్లాడింది ఎవరు మరి దెయ్యాలు మాట్లాడుతున్న ఆయాత్మలు ఏంది ఈ ఆత్మ ఏంది మరి మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఈ దెయ్యాలు ఎవరంటే యేసు ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా దేవునికి ఆనాడు తండ్రికి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ఈ ఈ మాటలన్నీ కూడా దెయ్యాలు ఎందుకు కేకలు వేస్తున్నాయి అంటే ఆ దెయ్యాలు ఆదిలో ఆదాం అవును మోసగించిన దెయ్యాలయ్యి యేసు ప్రభు అరణ్య మార్గంలో పోయి ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా అక్కడికి వచ్చి మాట్లాడి వాటిలో ఒక దెయ్యము వచ్చి ఒక ఆత్మ వచ్చి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టు లగినట్టు ఆజ్ఞాపించము అని అడిగే అవే కాదు ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ కూడా నేను నీకిస్తానని ఆయన తీసుకెళ్ళి ఆ కొండ మీద నిలబెట్టి చూపించి మాట్లాడి మరి దేవుడు ఇది ఆకాశం భూమి సృష్టించిన దేవుడు మరి దేవునికి నేను ఇవన్నీ ఇస్తానని మోసం చేయటానికి ఇలాగా చెప్తా ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఓ సైతాన నువ్వు నా వెనకబో నీ దేవుణ్ణి స్థుతించమని మరి లేఖనాల్లో రాసి ఉంది కదా అని అని చెప్పని గద్దించినప్పుడు కొన్ని శోధనలు జరిగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ఇక్కడ సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు ఆయన ఒక ప్రాంతానికి వెళుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరూ కూడా రోగులతో ఉన్నారంట రోగులందరినీ కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వారంత వారి మీద చేతులు ఉంచి మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అందరికీ స్వస్థత వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మరి యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుత కార్యాలు చూచిక్రియలు అన్నీ చూచి కూడా మరి యేసు ప్రభుత్వ ఎంబడించిన ఈ మనుషులు అందరూ కూడా మరి దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు మరి ఇవన్నీ చూసి తనతో ఉన్న డెబ్బై మంది ఎంతో మంది శిష్యులు ఉన్నారు కానీ అందరూ కూడా ఆయన్ని వదిలిపెట్టారు అయితే నేను అంత దూరం నేను పావట్లేదు కానీ వదిలిపెట్టి మరి ఆయన్ని వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే యోహన్స్ వార్త ఆరు అరవై ఆరు వచ్చినము మరి అరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసుకున్నట్లయితే అప్పటి నుండి ఆయన శిశువులు అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడను ఆయనను వెంబడింపలేదు కాబట్టి ఏసు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలని వారికి ఆజ్ఞాపి మీరు కూడా వెళ్ళాలని ఏమన్నా ఉన్నారా అని అని చెప్పాను ఆ శిష్యులు అడుగుతున్నాడు అయితే మేము పన్నెండు మంది మీ కూడా మేము ఉన్నాము ప్రభు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలా నువ్వు నిత్య జీవం కలిగిన దేవుడివి నిన్ను వదిలిపెట్టి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అని నేను అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు అంటున్నారు మీరు పన్నెండుగు రాని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు మీలో ఒకడు సాతానుడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా మీలో ఒకడు సాతాను దేవునికి స్తోత్రం అక్కడ అంటున్నాడు సాతాను మనుషులు ఆయన వారిని దేవుడికి తెలుసు వీరందరూ కూడా మేము అందరం మీ కూడా దేవుని మనుషులు అనుకో మన అందరి మధ్య కూడా అందరూ ప్రేమించినట్టే ఉంటారు కానీ ఎవరిలో ఏ మనసు ఉంటుందో మనకి తెలియదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అలాగే యేసు ప్రభుని ఎంబడించినప్పుడు మీరు కూడా నన్ను వదిలి వెళ్ళాలంటే పొండి అని చెప్పని అన్నాడు అప్పుడు ఆయన నిత్య జీవం కలిగిన వాడు ఆయన ఆయన నిత్య జీవం అందుకే ఆయన నిత్య జీవం గల వాడు గనక మేము వెళ్ళమన్నారు ఇవన్నీ అడిగి ఆయన్ని మరి పోనీయకుండా ఉంచుకోవాలని ఎన్నో ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఆయన అక్కడి నుంచి పోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు ఎందుకంటే నేను వచ్చింది ఎవరి కోసము లోకంలో ఉన్న వారందరి కోసము ఆయా పట్టణాల్లో నేను సువార్త ప్రకటించడానికి వచ్చాను కానీ నేను మీ దగ్గర ఉండటానికి నేను రాలేదు అంటున్నాడు అందుకే జ్ఞానులు ఏమంటున్నారో మనం ఒకసారి చూసుకుందాము మతీసు వార్త రెండో అధ్యాయము పదో వచ్చినము పదకొండు దాకా మనం చూసుకున్నట్లయితే వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించిరి తమ పెట్టెలు ఇప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిను 
బోళ్లమును వారికి కానుకలుగా సమర్పించారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులైన ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిల పడి ఆయనకు పూజించారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఎవరిని యేసు ప్రభుని ఆ శిశువుని దేవుని అంత గొప్ప దేవుడు మరి ఆయన ఒక శిశువుగా మరి ఆయనకి స్థలం లేదు ఆయనని ఎందుకంటే మరి మరియమ్మ ఒక ఒక దినం అప్పుడు ఆమెకి ఒక పట్టానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆమెకి కొన్ని దినాలు అయిన తర్వాత మరి లెక్కలు ఉంటాయి కదా సంఖ్య రాయటానికి అందరు కూడా అయ్యి పట్టణాల నుంచి వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళారు యేసు ప్రభు కూడా అలాగే వెళ్ళిపోయారు ఆ సమయం అప్పుడు ఈమెకి మరి పసవేదనలు వచ్చాయి అప్పుడు ఆయన ఆ సంఖ్యలో కూడా ఉండాల్సి వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె మరి అప్పుడు కాన్పు మరి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆమెకి ఆ శిశువుని కాన్పు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆమెను కా ఆయన్ని కనటానికి మరి స్థలం లేదంట చూడు ఆయన దేవుడు ఆయన్ని కనటానికే స్థలం లేదు ఆయన దేవుడు అయి ఉన్నవాడు పెద్ద భవనంలో పుట్టొచ్చుగా మరి ఎంతో ఒక పట్టణంలో పుట్టొచ్చు ఆయన ఎంతో పెద్ద భవనం కట్టుకోవచ్చు ఆయన అక్కడ జన్మించవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆయన అంత గొప్ప దేవుడు మరి ఆమె ప్రసవేదన పడుతూ ఆమె ఆ బిడ్డని కన్నప్పుడు పశువుల పాకలో పండబెట్టింది పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టి ఎందుకనంటే ఆయనకి సత్రముల స్థలము లేక ఆయనకి సత్రముల స్థలము లేక ఆయన్ని పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక పశువుల పాకలో పరుండబెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ దేవుడై ఉన్న ప్రభువు పశువుల తొట్టిలో ఎందుకు పండబెట్టాడంటే ఆయనకి స్థలము లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఆయనకి స్థలము లేక కాదు ఆయన ఎందుకంటే ఒక పశువుల పాకలు ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడో మనకు తెలియదు కానీ ఆయన్ని మాత్రం ఆ పశువుల పాకలో పండుకోబెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఎందుకు నీ కొరకు నా కొరకు మన అందరి కొరకు ఆయన్ని ఆయన పుట్టి ఉన్నాడు లోకంలో ఉన్న వారు అందరి కొరకు ఆయన పుట్టి ఉన్నాడు మన పాపములకు మనకొక్క మంచి శుభవార్త తీసుకొచ్చాడు ఈ దేవుడు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత ఆ జ్ఞానులతో దేవుడు మాట్లాడి పరిశుద్ధాత్మ చేత పేరేపనతో వారితో చెప్పిన మాటలు ప్రజలందరూ కూడా మరి ఆ సువార్తని ఆ ప్రకటించటానికి మరి నాకు తెలియజేసింది మనం పోయి వారందరికీ కూడా తెలియజేద్దాం మన జ్ఞానులు కూడా వచ్చారు ఈ యేసు ప్రభువు గొప్ప దేవుడు మరి తను తను తగ్గించుకొని ఒక గర్భంలో పడ్డాడంటే మరి ఒక చిన్న శిశువుగా ఆయన అయ్యాడంటే మరి ఎంత గొప్ప దేవుడు భూమి ఆకాశానికి అందలేనంత దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం ఏమిటి అసలు ఆయన పశువుల పాకలో పుట్టాడు అని అంటే తను తను కొద్దిగా చేసుకొని తను తగ్గించుకొని తను పశువుల పాకలో తన గర్భంలో పడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ మరి అలాగా దేవుడయ్యున్న ప్రభువు పుట్టినప్పుడు ఆయనకు స్థలము లేదు అందుకే లోకసు వార్త రెండో అధ్యాయము ఏ ఆరో వచ్చినము ఏడో వచ్చినములో మనం చూసినట్లయితే వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను గనుక తన తొలుచూరి కుమారుని కని పొట్టి గుడ్డలతో చుట్టి సత్రముల వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పండు పెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు ఇంత గొప్ప దేవుడు మరి ఆయనకి స్థలము లేదా నీ కొరకు నా కొరకు మన దరిద్రుల కొడుకు మనము చూడు ఎంత ధనవంతులైనా సరే మరి ఎలాంటి పేదవారైనా సరే ఆయన అంగీకరించిన వారు చూడటానికి ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఈడ ఏమంటున్నాడంటే ఎందుకు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అసలు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు యోహాంసు వార్త ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినములో మనం ఒక మాట చూద్దాం ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల యోహాన్ అంటున్నాడు మరనాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చూచి లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల నీ పాపముల కొరకు నా పాపముల కొరకు ఆయన 
వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆడ పుట్టి ఉన్నాడు ఆయన మన కొరకు వచ్చాడు ఆ లోక సువార్తలంతటిని మనకు తెచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలోయ అలాగే అదే వాక్యంలో పన్నెండవ వచనంలో తనను ఎందరూ అంగీకరించారు వారందరికీ కూడా అనగా తన నామందు విశ్వసించు వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించారు ఎవరి కోసం వచ్చాడండి ఇక్కడికి తాను అంగీకరించిన వారికి ఎందరైతే ఈనాడు ఎవరైతే చూచారో మరి సుమియాను మరి ముందుగానే చెప్పాడు ఆ చెప్పిన మాట తల్లి తండ్రికి తెలియదు మరి అక్కడ మాట్లాడుతుంటే ఆశ్చర్యపోయారంట ఆయన ఎవరి కోసం వచ్చారంటే నీ కోసము నా కోసం ఆయన వచ్చారు మనము ఆయన అంగీకరించిన వారి కొరకే వచ్చాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ మనం అనుకోవచ్చు సువార్త ఎలా ప్రకటించబడుతుందంటే లోకమంతా కూడా ఆయన నామాన్ని గురించి ప్రకటించబడుతుంది నా బిడ్డల కొరకు నేను వచ్చాను అందుకే అన్ని జనులకి మరి ఎలుగ్గాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయలీలకి మహిమగా నేను వచ్చానంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఆయన గొప్ప దేవుడు మన మధ్యకు వచ్చాడు మరి ఇంత గొప్ప దేవుడు మన మధ్యకు వచ్చి ఆయన మన పాపములు మొయ్యాను అందుకే మతీసు వార్త పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఆమెకు కుమారుని కనిను వారి పాపముల నుంచి వారి పాపము నుంచి ఆయన విడిపించుకుంటానికి వచ్చాడండి దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకు ఆయన పుట్టాడంటే మన కొరకు నీ కొరకు నా కొరకు మన పాపముల కొరకు ఆయన పుట్టాడు ఆయన మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకే మేక నాలుగు నాలుగులు భయపడగాకండి భయపడగాకండి అంజోరపు చెట్లు దాక్ష చెట్ల కిందనో అంజోరపు చెట్ల కిందనో మీరు కూర్చొని ఉండండి సైన్యములకు అధిపతి అయిన యోహోవా సెలవిస్తున్న మనం భయపడాల్సిన అవసరము లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆ భయం అనేది మనలో నుంచి తీసివేయటానికి ఆయన వచ్చాడు శ్రమలు కష్టాల నుంచి తీసివేయటానికి వచ్చాడు బాధల నుంచి తీసివేయటానికి వచ్చాడు తను ప్రాణం పెట్టాడు మన కొరకు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన రక్తము కార్చారు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన బలి అర్పించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ నా జీవితానికి నేను మీ మధ్య ఇంకొక వాక్యం ముందు తర్వాత మాట్లాడతాను మరి నా జీవితానికి నేను మీ మధ్య నిలబడ్డానంటే అసలు నాకేం తెలియదు ఇప్పుడు నేను మీ మధ్య మాట్లాడుతూ ఈ వాక్యం చదువుతున్నానంటే నాకు అసలు అలు కూడా రావు అయితే నేను మీ మధ్య మాట్లాడుతున్నానంటే నేను కొన్ని ఇరవై ఐదు చిన్నప్పుడే దేవుడు ఇట్నే క్రిస్మస్ పండుగ వేస్తుంటే మేము అన్నీలు మీ మా నాన్న రాములు వారి స్వామిని గొలిచేవాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మా నాన్నోళ్ళు ఒప్పుకునేది లేదు యేసు ప్రభు అంటే అస్సలు ఊరుకోరు వాళ్ళు పావు చవలేంది వాళ్ళు పెళ్లి చేయరు అయితే వాళ్ళలో మా అమ్మ కాలు బాగలేకపోతే హరిదాసులు వచ్చి హరిదాసులు దేవుని నమ్ముకొని మా అమ్మోళ్ళకి చెప్తే మా అమ్మోళ్ళు కూడా దేవుని నమ్ముకున్నారు అప్పుడు మొట్టమొదట దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన దాన్ని బట్టి పలములో ఎన్ని బండితే మూడు వందలు కట్ట బండేది మాకు పలములో గింజలు బండితే మీరు గుర్తు చేసిన నేను పది సంవత్సరాలు అప్పుడు ఎంత పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎంత పేద పరిస్థితిలో ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితిలో మా అమ్మోళ్ళు కష్టపడి సంపాదించుకుంటే వారు ధనవంతులుగా దేవుడు చేశాడు ఆ రోజుల్లో మాకు భత్యానికి అని వచ్చేవాళ్ళు అలాంటప్పుడు దేవుని కానుకిస్తూ ఉండేది ఎట్లా దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఆమె ఇస్తుందంటే హరిదాసులు వచ్చి మా అమ్మకి చెప్పినప్పుడు మా అమ్మ దేవుని నమ్ముకుంది ఆ తర్వాత గద్దెల గుంటలో సాదేశాబ్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు ఏసరత్వం గారు జరుపుతున్నారు అక్కడ మా అమ్మోళ్ళు బలపడ్డారు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు మేము అంతకు ముందు వాళ్ళు దేవతలు కొలిసేటప్పుడు క్రిస్మస్ పండక్కి నాటికలు వేస్తుంటే మేము కూడా నాటికలు చూడాలని చిన్నప్పుడు నాకు బలి కోరిక ఆశ అందరు పోయి ఆ నాటికలు నేను కొత్త బట్టల కోసం ఏడ్చింది ఏమి లేదు ఇంకొకటి ఏమన్నా అడిగింది ఎందుకంటే ఇంట్లో అన్ని కావాలంటే బుట్ట వస్తే మేము నలుగురు ఆడపిల్లలు మీ గంప తీసుకొస్తారు అవి గట్టేలేక ఒక మనిషి సరిపోతాయి పదకొండు ఆవులు ఉండేది పది బరిగొడ్లు ఉండేది మరి ఎంత మంచి పొజిషన్లో దేవుడు మా అమ్మోళ్ళని ఆశీర్వదించి చాలా కష్టంలో నుంచి మా అమ్మోళ్ళు ఒక మిల్లు దగ్గర కూడా పనిచేసి వాళ్ళు ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ధనవంతులుగా చేసి ఆశీర్వదించాడు ప్రార్థన లేక వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట మా అమ్మ గింజలు పండినప్పుడు బస్త ఒడ్లు దేవునికి ఇచ్చేది పొట్టేళ్ళు ఉండే మాకు గొర్రెలు పొట్టేళ్ళు అంటారు మాకు సొంతగా గొర్రెలు ఉంటే వాటిల్లో కూడా దేవునికి ముందు ఫస్ట్ బుట్టిని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేది కోడిపిల్ల అని గుడ్డ అని ఏదైనా కూడా అలా తీసుకొని ఇచ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడు మారిన తర్వాత మారక ముందు మరి మేము ఇట్లా క్రిస్మస్కి పోతామంటే కొట్టేవాళ్ళు మా నాన్నోళ్ళు మరి రాత్రి అంతా నాటికలు వేసి తెల్లవార్దులు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఆయన మీదే గాలి ఉంటూ ఉండేది అప్పుడు ఒకసారి 
ఒక ఆయన వచ్చాడు నేను ఇంట్లో పండుకున్నా మా నాన్న అన్నాడు అమ్మ అక్క వాళ్ళు అందరు పండుకున్నారు కదా నువ్వు పండుకొని ఉండనంటే మాకు చా పెద్ద ఇల్లు రెండు దోలాల ఇల్లు తల ఒక మంచం మీద నేను ఒక ఎప్పుడు కాన్ రాకుండా దా నాటికలకి వెళ్ళిపోదాం చూద్దాము యేసు ప్రభుని శిశువుడిగా పుట్టినప్పుడు తీసుకొచ్చి పండి పండేస్తారని అన్నప్పుడు చూద్దామని నేను ఆశతో పోయినప్పుడు అక్కడ మా నాన్న నేను తెల్లవారి తెల్లవారి దాక మా నాన్న నేను వాళ్ళు వేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను కానీ నువ్వు పండుకొనే ఉండమని చెప్పేవాడు తెల్లవారి నాక వాళ్ళు మొత్తం సాటిస్తా యేసు ప్రభుని గురించి శ్రీయేసుడు జన్మించే రే ఇలా నేను పాట పాడుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు అనిపించి మా నాన్న ఏం దయపోయినా కూడా ఇంకా పంపించలేదని నేను భయపడేదాన్ని ఆ రాత్రికి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక చిన్న బైబులు నా తల దగ్గర ఉంది మా అమ్మలకు అప్పుడు ఇస్తే ఆ బైబులు చిన్నప్పుడు నా తల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి కింద కాళ్ళు లేవు కింద ఏం భూమి మీద కాళ్ళు లేవు ఆయన ఆత్మ ఒక మనిషిలాగా వచ్చి ఆ బైబుల్ తీసుకుంటున్నాడు అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అమ్మ దొంగ వచ్చాడు దొంగ వచ్చాడు దొంగ వచ్చాడు అనేది ఈ అరవటం మొదలుపెట్టా ఈ అరవటం మొదలుపెట్టినాక ఆ బైబుల్ తీసుకొని ఆయన ఎలతాడేమోనని ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంది గింజలు ఉండి అన్నీ ఉన్నాయి అప్పుడు అయితే దొంగలు పడతారు చివరి ఇల్లని భయపడేవాళ్ళు అలాంటిది ఇవన్నీ నాకు తెలియదు అంత వయసు లేదు కాబట్టి నాకు నిండా పది సంవత్సరాలు అమ్మాయిని అలాంటప్పుడు ఈ బైబుల్ తీసుకెళ్తాడేమోనని నేను బైబుల్ ఇలా తీసుకొని నేను దగ్గరికి వస్తా అమ్మ నాకు తీసుకుంటాడు ఆయన తిరిగి ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటే నా కళ్ళు ఆయన ఎటు తిరుగుతున్నాడు అటు తిరుగుతూ ఉండేది అరుస్తున్నా అరుస్తూ ఉంటే అందరూ వచ్చి మాది గట్టి తలుపు మంచి గట్టి తలుపు గడ్డపార్లు పెట్టి లేపారు తలుపుని అమ్మాయికి చిన్నబిడ చేస్తాలు అప్పుడు కరెంటు లేదు అప్పుడు మా ఊరికి కరెంటు లేదు ఆ కరెంటు లేనప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఏందో అరుస్తుందని చెప్పని వాళ్ళు గొండెలు తీస్తూ ఉంటే నేను అనేది మా అక్కోళ్ళ నక్క ఒక ముసలి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన చేతుల్లో లాందరు ఉంది మరి ఆయన చేతులు లాందరు ఉండి నాకేమి వెలుగు కనపడుతుంది గొళ్ళెం ఇక్కడైతే మీరేంటి పక్కన పెడుతున్నారు చెయ్యానని చెప్పి నేను అడిగేదాన్ని అప్పుడు మా అక్కోళ్ళు ఏం మాకాక పట్టం లేదు నీకేలా కనపడుతున్నారని వాళ్ళు అనేవాళ్ళు అలాగా స్థితిలో నేనేం చేశాను సరే అని చెప్పని వాళ్ళు గొళ్ళాలు పెట్టి తీసి ఇంత సువ్వ అయితే కాల్చి చిన్నబెడ్డ చేస్తాలని నాకు కాలవటానికి తీసుకొని వస్తున్నారు తీసుకొని వచ్చే ఆ సమయంలో నేనంటున్నాను నా దగ్గరికి రావద్దు నా దగ్గరికి రావద్దు నన్ను కాల్చద్దు అని నేను అరుస్తున్న మంచం ఉంది మంచము నేను పైకి కిందకి ఎగరటం మొదలుపెట్టా మరి నాకు తెలియదు నన్ను వాళ్ళను ముట్టకుండా చేశాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంగీకరించిన వారిని మాత్రం ఆయన దేవుని పిల్లలు అగుటక ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తానంటున్నాడు మరి వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను తాకలేకపోయారు ఎందుకంటే మా అమ్మ ఆత్మ పొందుకుంది కనుక ఆ ఆత్మ నన్ను కూడా దేవుడు నన్ను కూడా ఆకర్షించాడు పరిశుద్ధాత్మ గొల్లలతో దేవుడు ఎలా మాట్లాడాడో అలాగా ఆత్మ చుట్టూ ప్రకాశించినప్పుడు నేను కూడా భయపడిపోయా దొంగ అనుకున్న దేవునికి స్తోత్రం ఆ తర్వాత గంట చేపలా జరుగుతూ ఉంది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆక దోలం మీద ఉన్నాడంటే దోలం మీద ఎవరు ఉంటారు అని చెప్పి ఈ అమ్మాయికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది అనేది కానీ ఆయన వెలుగు చేతిలో ఉంచుకొని గాయపు చేయితో ఆయన నాతో కళ్ళార నేను చూచానండి ఆ చూచినప్పుడు యస్ ప్రభుని నేను అంగీకరించే మమ్మలకి తెలియల అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఎర్రి వాళ్ళు సిలువును గూర్చిన వార్త నశించున్న వారికి ఎర్రితనము రక్షించబడిన వారికి దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అని చెప్పని వాక్యం ఉన్న ప్రకారం అప్పటి నుంచి నేను ప్రభులో బాగా బలంగానే ఉన్నాను కానీ మధ్యలో నేను జారిపోయా దేవుని స్తోత్రం హలే లోయ నాకు పెళ్ళైన తర్వాత జారిపోయాను ఆ తర్వాత మరి మా మామయ్య మా ఆయన గారు వాళ్ళ నాన్నకి క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అయినప్పుడు మరి అక్కడ అందరూ అందరి ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు మా బావ గారు మెట్ల మెట్లంగడి సుబ్బయ్య బాబాయి వాళ్ళ వాళ్ళ మా వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే అక్కడ రక్తము కారుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్యాన్సర్కి దూది పెట్టి నేను చేత్తోటి ఇలా తీసి ఆడ బుట్టలో వేయాలి నిద్ర లేదు దుర్వాసన మూడు రోజులు అల్లాడిపోతున్నాను అట్లా తీసేయటం ఎవరు రాల అప్పుడు మా బావ గారు అన్నాడు మా ఆయన గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు అమ్మ గంట రెస్ట్ తీర్చుకోరా అన్నారు ఆ తర్వాత అన్నం ఎక్కట్లా అదొక లాంటి వాసన క్యాన్సర్ కదా మరి అలాంటప్పుడు నాకేం చేశారు కల్ల కలర వండలు తీసుకొచ్చి అవి నా చేతిలో ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ వాసన కాయ అమ్మాయి కూడా కొంచెం బాగుంటుంది వాంతులు చేసుకోకుండా ఆ అమ్మాయికి కూడా అలా రాకుండా ఉంటుందని ఇరు అందరూ అలాగా చేసేవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మా అత్తయ్య గారు అంది అమ్మ నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి అంది అప్పుడు నా కొడుక్కి తొమ్మిదో నెల దేవునికి స్తోత్రం అల్లెలోయ పాలు తాగుతున్న బిడ్డని వదిలిపెట్టి ఆయనకి సేవ చేస్తున్నా అప్పుడు ఏడ్చా నేను చిన్నతనాన నువ్వు నాకు కనపడ్డ దేవుడా మరి ఇప్పుడు నన్ను ప్రార్థన చేయమంటున్నారు నేను అరుపురాలను కాను తండ్రి అని చెప్పి నే
ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నాకు శమటలో పెట్టిపోయిన దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడున్న ఆత్మ లేదు కదా లోకంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ దూరం అయింది నాకు లోకంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ నాకు దూరం అయింది ఆ తర్వాత ఆ రోగి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని శక్తి నన్ను కమ్ముకుంది దేవునికి స్తోత్రం హల్లే లోయ ఆ తర్వాత మా మామగారు చనిపోయారు దేవుడు గొప్పగా మరి జరిగింది పోయింది అక్కడ నుంచి కొన్ని శ్రమలతో నేను ఉన్నప్పుడు ప్రభుని నేను సాధించుకున్నా నన్ను వదిలిపోయిన దేవుని దేవునికి దూరంగా ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు కూడా దూరంగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ అందుకే దినరుద్ధాంతంలో మరి ఇస్రాయాలు ప్రజలు మరి అందరూ కూడా మరి ప్రవక్తలు లేనప్పుడు అంతకుముందు వారికి శ్రమలు వచ్చి వాయే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి వాళ్ళ ఊర్లో సక్క పెట్టుకుంటున్నప్పుడు కష్టం వచ్చి బాధ వచ్చినప్పుడు అంట దేవునికి వారి శ్రమలో మొరపెట్టుకున్నప్పుడు వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాడంట దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయ ఆయన దొరికాడండి అప్పటి నుంచి మా వారు అనేవారు నలుగురు లాగా నువ్వు ప్రార్థనకు పో నువ్వు ప్రార్థన చేయటానికి లేదు మాకు నిద్ర ఉండదు ఒకటే ప్రార్థన రాత్రి అనక పొగులు అనక ఇదే పని అని అని చెప్పాను అలాంటి నా భర్తని మార్చుకున్నానండి దేవునికి స్తోత్రం హలేలోయ ఈరోజు మన మధ్య గొడ ఆయన్ని కూడా దేవుడు నడిపించాడు అలాంటి పరిస్థితిలో నాలాంటి వారు ఎవరున్నారో ప్రభు అట్టి వారికి సువార్తను ప్రకటించాలా అని అని చెప్పి నేను ఆశ కలిగిన దేవునికి స్తోత్రం హలేలోయ అలా దేవుడు గొప్ప దేవుడు నన్ను బాగా బలంగా వాడుకుంటున్నాడు కనుక నేను ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నేను బాగా పరిచర్య చేస్తున్నానండి చేస్తూ కొన్ని విధానాలను బట్టి దేవుడు నాకు దర్శనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నేను కొంతమందిని తీసుకొచ్చి మరి ఇద్దరు ప్రవక్తలను తీసుకొచ్చి మీటింగ్ కూడా పెట్టాను దేవుడు జయప్రదంగా జరిగించాడు మరి అద్భుతం చేశాడు ఈ మీటింగ్ కూడా దేవుడు నేను కాదు చేస్తుంది దేవుడు అన్న పక్షాన నిలబడ్డాడు అయితే మాకు ఇక్కడ ఈ సారు ఈ జాయ్ టీవీ సార్ గారు మరి అధికారి ఏం చేశాడంటే ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అమ్మ మరి మీరు ఇట్లా కూర్చుంటే ఎలాగా దేవుడు నేను వాడుకుంటాడు మరి నువ్వు ఇట్ల కూర్చుంటే దేవుడు ఇచ్చిన తలంతుల్ని ఎలా నువ్వు అలా చేస్తే ఎట్లానని ఆయన చెప్పాడు ఉన్నయ్య కూడా పోతాయి అని మరి సుబ్బయ్య గారు కూడా చెప్పాడు అప్పుడు దేవుడు నాతో ఒక మాట మాట్లాడాడు నేను వాక్యం ఆ వాక్యం లేక పోవట్లేదు కానీ ఆయనకి ఇచ్చిన తలంతులు నువ్వు పోగొట్టుకుంటున్నావు అనే మాట నాకు అక్కడ బయలుపరిచి చెప్పాడు అయ్యా నాకు దర్శనం వచ్చిందని చెప్పని కూడా ఆయనతో మాట్లాడా ఇలాగ దేవుడు సువార్తను మన అందరికీ కూడా అందరికి అందించాలని మరి ఎర్రి వాళ్ళని దేవుడు ఎన్నుకునేటట్టుగా ఆయన మన కోసం వచ్చాడండి దేవుని మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చొని మనం వినటానికి గొప్ప దేవుడు మనకి ఆయన ఆ రక్షకుడు మన కొరకు బుట్టినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం అందుకే అంటున్నాడు సాగిపోతున్నది నాయే సైవార్త వెళ్ళిపోతున్నది నాయే సైవార్త పట్న పట్నంలోన పల్లె పల్లెల్లోన సాగిపోతున్నది నాయే సైవార్త వెళ్ళిపోతున్నది నాయే ఆ ఏ సైవార్త మనకి తీసుకొని వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఎంత గొప్ప దేవుడమ్మ అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు లోక పాపములు మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల మన పాపములు ఆయన మీద మోసుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ ఎవరు పాపాలండి మన పాపములు అందుకే తనని ఎందరూ అంగీకరిస్తారో వారందరూ కూడా దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన మనకి అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ మనము అంగీకరిస్తే దేవుని అంగీకరిస్తే మనము దేవుని పిల్లలమి అవుతాము మనకి ఈ ధన్యత ఎంత ధన్యత అండి అందుకే ఆ అంగీకరించిన వారు ఎవరంటే యేసు ప్రభు వారు పరలోకానికి పోయేటప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అపోస్తుల కార్యము ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచనములో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే గలలేయ మనుషులారా మీరందరూ ఎందుకు నిలచి ఆకాశము వైపు చూచుతున్నారు మీ అద్ద నుండి పరలోకము నాకు చేర్చుకొనబడిన ఈ ఏసే ఏ రీతిగా పరలోకము నాకు వెళ్ళాడో మీరు చూచితరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఈ ఏసే మన కొరకు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు ఆయన కొరకు మీరు సిద్ధపాటు కలిగున్నారా దేవునికి స్తోత్రము మనం అందరం ఆయన కొరకు సిద్ధపాటు కలిగున్నామా ఆ ఏసు కొరకు సిద్ధపాటు కలిగి మీరున్నారా మరి మనం అందరం కూడా సిద్ధపాటు కలిగి మనం ఉండాలని 
దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు సిద్ధపడంట ఆ రోజుల్లో మరియమ్మలంట అందరు కూడా యేసు ప్రభు మరి పుడతాడని అని చెప్పని అందరు గర్భంలో పుడతాడని అని చెప్పి అందరు మరియములందరూ కూడా చాలామంది స్త్రీలు అంట అందరూ కూడా సిద్ధపాటు కలిగున్నారంట నా గర్భంలో పుడతాడు నా గర్భంలో పుడతాడు అని ఆస్తి కలిగి ఆయన కానీ ఆయన హృదయాలు ఎరిగిన దేవుడు అంతరంగములు ఎరిగిన దేవుడు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులైతే వారే దేవుని పిల్లలు ఆ సిద్ధపాటు కలిగిన స్త్రీ ఎవరంటే మరియమ్మ దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలోయ మనం ఈనాడు యేసు ప్రభుని మనం అంగీకరించవంటే మనం మందిరంలో కూర్చొని ఇక్కడ మనం ఆరాధిస్తున్నామంటే ఆయన గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆయన మాటలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఆదాయ కలిగిన ఆయన ఆ ఆదరణ కర్త మన కోసం వచ్చాడంటే ఆయన గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మనము ఎలా ఉండాలా ఏ ఆలోచన మనం అన్ని మన మనసంత దేవుని వైపు పెట్టాలా మన మనసంత దేవుని వైపు తిప్పాలా మనము ఎక్క అందుకే హృదయ అంతరంగంలో ఎరిగిన దేవుడు ఆయన మనను చూస్తున్నాడు మరి మరియమ్మలాగా మనం కూడా ఎదురు చూస్తున్నామా గలిలేలో ఉన్న ప్రజలందరూ వేసు కొరకు ఎదురు చూసినట్లు మనము కూడా ఎదురు చూస్తున్నామా రానయ్య ఉన్న దేవుని కొరకును సిద్ధపాటు కలుగున్నావా మరి ఆయన రానయ్య ఉన్నాడు మన అందరము కూడా ఆయన రాకడికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలని ఈ కొద్ది వాక్యము దేవుని నామంలో నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధుడా జీవం కలిగిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువా నీ బంగారు పాదంకు స్థుతులు స్తోత్రాలు తండ్రి గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవాన్ని చూడగు తండ్రి సమాధానకర్త అధిపతి అయిన నా గొప్ప తండ్రి నీకు స్తోత్రాలయ్యా మరి నీ జీవం కలిగిన మాటలు నీ ఆదరణ కలిగిన మాటలు నా ప్రభువా అయ్యా మా అందరికీ నువ్వు వినిపించినందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా మంచి వర్తమానం అందించే బిడ్డల మధ్య నా ప్రభువా నీ కుమార్తె నన్ను వాడుకున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా నా గొప్ప తండ్రి నీకు స్తోత్రాలయ్యా మరి ఈ మాటలు లోకమంతా కూడా నీ స్వార్థ పోవాలని నా ప్రభువ లోకమంతా కూడా నా తండ్రి తెలియాలని నా ప్రభువ అయ్యా నా తండ్రి అందరూ నా ప్రభు నిన్ను తెలుసుకోవాలి అందరూ అంగీకరించాలని అయ్యా ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా దేవాని స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవాని కొందనాలు మరి కూడొచ్చిన నా తండ్రి బిడ్డలందరిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఎంతో చక్కగా నా ప్రభు ఆయన ఎంతో దైవ భక్తితో నా ప్రభు ఎంత వినయముతో నా ప్రభు నీ బిడ్డలు వినుచుండగా నా తండ్రి వారిని దర్శించు నా ప్రభు నా గొప్ప తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా వారి ఈయన అర్థం కాకుండా నా ప్రభు ఆ రక్షకుని మోసుకొని పోవాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా ఆయన అంగీకరించి నీ కొరకు ఎదురు చూచే బిడ్డలుగా నా తండ్రి నేను అయ్యా చూచే బిడ్డలుగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే నా ప్రభు ప్రతి ఒక్క బిడ్డని చిన్నల పెద్దల బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా నా తండ్రి మొదట నా ప్రభు నీ నామాన్ని గనపరుస్తున్నాను దేవా నీకు స్తోత్రాలు నా గొప్ప తండ్రి మా హృదయాలను భద్రపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ జీవప్ప మాటలు నీ వాక్యము నా తండ్రి లోకమంతా కూడా సాటించుతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో నా తండ్రి నాయన అయ్యా ఈ పండుగ జరుపుకుంటానికి నువ్వు ఇచ్చిన ఈ మహాకృపను బట్టి కూడా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ అయ్యా కూడొచ్చిన బిడ్డలందరిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్
సకలాశీర్వాదాలకు కారణభూతుడైన దేవ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభా ఇప్పటి వరకు నైనా చక్కటి వర్తమానం మేము విన్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు సుశాంతమ్మ గారిని ప్రభా మీరు దీవించి బలపరచండి అబెడ్ ఎక్కడైతే పరిచర్య చేస్తుందో నైనా ఘనంగా నైనా అక్కడ ఉన్నవారు మారుమూడు సురక్షపోవడానికి సహాయం చేయండి ఈ యంత్ర శబ్దం ద్వారా ఎవరైతే ప్రభా వాక్యాన్ని విన్నారో వారందరి హృదయాల్లో ప్రభా మీరుండటానికి సహాయాన్ని దయచేయమని అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ప్రభా రక్షణ భాగ్యాన్ని మీరు ఇవ్వండి అలాగేనైనా ఇప్పటి వరకు జరిగిన కార్యక్రమం అంతటిలో ప్రభా ఘనంగా జరిగించినందుకని కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా ముందు ప్రభా సిద్ధపరిచిన ఈ కేకును బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ కేకును మీరు దీవించండి ప్రభా ఆశీర్వదించండి మీరు ఈ లోకానికి వచ్చారు ప్రభా ఎన్ని మీద వచ్చారో ప్రభా నాయన ప్రతి ఒక్కరు పాపాన్ని ప్రభా కడిగి వేయటానికి వచ్చారు కనుక మేమందరం దాన్ని పురస్కరించుకొని నాయనా మా హృదయాల్లో నాయన మీరు ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని కే కటింగ్ చేయబోతున్నా ఆ కటింగ్ చేయబోయే బిడ్డలు మీరు ఆశీర్వదించమని చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించమని యేసు క్రీస్తు నామములు అడిగి పెడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసినటువంటి విజయ్ కుమార్ అన్నకి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకురాలు ప్రశాంతమ్మ గారు కేక్ కట్ చేస్తుండగా లోకన్న గారు విజయ్ కుమార్ అన్న గారు క్రిస్మస్ తాత లక్ష్మ ఆంటీ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డాస్ దయచేసి ఎవరు ఏమనుకోవద్దు త్వర త్వరగా కార్యక్రమాన్ని ముందు కొనసాగిస్తున్నాం దయచేసి కేక్ కటింగ్లో మీరు కూడా పాలివారు అవుతారు ఎందుకంటే మీరు అందరినీ కేక్ కలవడం అంటే స్థలం చాలా ఉద్దేశించు అంతమందిని కలవడం జరుగుతుంది ఈ సమయంలో దైవ సేవకురాలు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి డేవిడ్ రాజ్ గారు వారి సాధనంగా చూసినట్టు సోదరులు వినోద్ గారు వినోద్ గారితో కావాలి అలాగే ప్రసాద్ గారు మాకు పేర్లు ఎవరికి తెలియదండి ఎవరేమనుకోవద్దు ప్రసాద్ గారు దయచేసి ప్రసాద్ గారు కూడా రావాలని యాకోబ్ గారు వారు కూడా రావాలని మరొక ఇద్దరు సోదరులు జేమ్స్ గారు సురేష్ గారు వారు కూడా తీసుకురండి దయచేసి మీరు త్వరగా రావాలి త్వరగా వస్తే మనం త్వరగా కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాం Happy Happy Christmas Happy Happy Christmas Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas ప్రేమగల తండ్రి కృపగల నాయన నీ ఘనమైన నామానికి వెళ్ళైన స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా పరిశుద్ధుడు అయిన నీవు పరలోకములో తండ్రి కుడిపాశ్యమున ఉన్న నీవు దేవదూతల ద్వారా కొనియాడబడుతున్న నీవు ప్రభా లోకములో పాపస్థితిలో ఉన్న మమ్ములను ప్రేమించి సర్వమానవాళి రక్షణార్థమై పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి భూమి మీద దీనునిగా రిక్తునిగా దాసుని రూపాన్ని దాల్చిన ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన మీరు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రభు మీకు స్థలము లేదు అయినా కూడా మమ్మల్ని ఎంతగానో మీరు ప్రేమించి ఆ స్థితికి రావడానికి మీరు ఇష్టపడ్డారు ప్రభు మీరు వచ్చిన ఉద్దేశం ఎంతో గొప్పదినైనా మానవులందరూ నీ వైపు చూసి రక్షణ పొందాలని పాప పరిహారార్థ బలిగా వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్లవలి మౌనముగా ఉండి సర్వ మానవాళి పాప పాపాన్ని బట్టి ప్రభు ఆ పాప శిక్షణ మీరు భరించి సెలువులో మరణించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు అది ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తెరిగి ప్రభు నీ వైపు తిరగడానికి కృపను చూపని వేడుకుంటున్నా ఈ కూడిక ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు మీ అధ్యక్షతలో మీరుండి జరిగించారు ప్రభు ఈ సమయంలో దైవ సేవకురాలని 
మీరు బలంగా వాడుకున్న దాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అని ఆయన చాలామంది నీ స్వార్థను విన్నారు ప్రభా మీరెందుకు వచ్చారో గ్రహించారు అయినా వారి హృదయాలు కఠినము చేసుకునక నీ వైపు చూస్తూ ప్రభు నిన్ను సొంత రక్షకునిగా స్వీకరించడానికి కృపణ చూపమని ప్రభు ఏటి వలన ఆటంకము లేకుండా నీ నామము ప్రభు ప్రచురణ చేసే గొప్ప భాగ్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించినందుకు మీకు వెరలేని స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ఈ కుడిక ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు మీ అధ్యక్షతలో మీ ఆలోచనలో మీరుండి నడిపించిన దాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ అదే సమయంలో వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించండి వారికి కావలసిన ప్రతి అవసరత మీరు తీర్చండి ప్రాముఖ్యంగా ఆత్మరక్షణ కలిగి ప్రభు కొనసాగడానికి కృపను దయచేయమని ప్రభు మీరు చేసిన ఈ గొప్ప సహాయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభువును మా ప్రాణ విమోచకుడునైన యస్సు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామమునే వేడుకొని ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసము చేరి వచ్చిన మనందరకు నిరంతరము తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్